Cabala, Francisco Valdomiro Lorenz, As Dez Sefirot. Deus em si mesmo, em sua essência, é incognoscível para o homem. A Cabala designa-o pelo nome Ain Sof, sem limites, infinito, o que corresponde ao Parabran dos hindus. Deus, porém, é suscetível de ser conhecido nas suas manifestações. A cabala fala de dez sefirot. Nota de rodapé. Sefirot é plural. A forma no, do singular é sefira. São as seguintes. 1. Um, Keter, coroa, potência suprema. 2. Shokma, sabedoria infinita. 3. Bina, inteligência divina. 4. Gedulá, majestade chamada também de Shezed. Misericórdia. 5. Jeburá, força, chamada também Peshat, temor de Deus. 6. Tiferet, beleza. 7. Netsash, vitória sobre a morte. 8. Rod, glória e repouso. 9. Iesod, fecundação. 10. Malkut. Reino. Eis como o grande ocultista Elifas Levi explica as dez seferot. Abre aspas. Deus é o único postulatum, a hipótese absolutamente necessária que serve de base a toda certeza. Eis como os nossos antigos mestres estabeleceram sobre a ciência mesma esta hipótese certa da fé. O ser é... No ser está a vida. A vida se manifesta pelo movimento. O movimento se perpetua pelo equilíbrio das forças. A harmonia resulta da analogia dos contrários. Há na natureza uma lei imutável e progresso indefinido. Observando o mundo físico, encontramos uma perpétua mudança de formas e a indestrutibilidade da substância. A metafísica vos apresenta leis e fatos análogos, quer seja na ordem intelectual, quer na moral. De um lado, o verdadeiro, imutável, e de outro lado, o mal, que é falso. E destes conflitos aparentes resulta o juízo e a virtude. A virtude se compõe de bondade e justiça. Sendo boa, a virtude é indulgente. Sendo justa, é rigorosa. É boa porque é justa e é justa porque é boa, e assim é bela. Esta grande harmonia do mundo físico e do mundo moral, não podendo ter uma causa superior a si mesma, revela-nos e demonstra-nos a existência de uma sabedoria imutável, princípio e leis eternas, e de uma inteligência criadora infinitamente ativa. Sobre esta sabedoria e esta justiça, inseparáveis, uma da outra repousa aquela potência suprema, que os hebreus denominam a coroa. A, car a coroa e não o rei, porque a ideia de um rei implicaria de um ídolo. A potência é a coroa do universo, e a criação inteira é o reino ou domínio da coroa. Deus é, pois, a potência ou coroa suprema, Keter, que repousa sobre a sabedoria imutável, Shokma e inteligência criadora, Biná. Nele está a bondade, Shezed, e a justiça, Jeburá, que são o ideal da beleza, Tiferet. Nele há movimento sempre vitorioso, Netzach, o grande repouso eterno, Rod. A sua vontade é uma geração contínua, Yesod, e o seu reino, Malkut, é a imensidade que povoa os universos. Fecha aspas. As primeiras nove sefirot dividem-se em tríadas, contendo cada uma dois princípios opostos e um princípio de conciliação. É a balança do livro da criação. A primeira tríada representa os atributos metafísicos de Deus, ou o mundo intelectual. A segunda, o mundo moral. A terceira, o mundo físico. A última, Sefira, é o resumo e conjunto de todas as outras. 
é a harmonia do mundo. A segunda e a terceira tríadas são reflexos da primeira nos mundos inferiores. Por isso, representam-se com triângulos inversos, como na imagem de um objeto que se reflete na superfície de um líquido. A primeira tríada é o plano do universo. As sete sefirot que seguem são as de construção ou execução. A sefirot, do lado direito, a segunda, a quarta e sétima, representam o princípio masculino ativo. As do esquerdo, a terceira, a quinta e a oitava, representam o princípio feminino passivo. As do meio, a primeira, a sexta e a nona, são a conciliação dos princípios opostos. A cada sefira corresponde um nome divino que se lhe propõe a saber. 1. Um, Keter, a reia, coroa do ser. 2. Shokma, ya, sabedoria do supremo pensador. 3. Biná, yev, inteligência eterna. 4. Shezed, el, misericórdia do Altíssimo. 4. Jeburá, eloá. Justiça de Deus vivo. 6. Tiferet Elohim, beleza das potências criadoras. 7. Netsash, Yev Tsebayot, vitória do eterno diretor dos mundos. 8. Hod Elohim Tsebayot, glória eterna das supremas potências dos mundos. 9. Yesod Shaddai. Perpetuação da providência divina. 10. Malkut Adonai. Reino do Senhor.